வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு ஷெப் தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரொம்ப சூப்பரான ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அது என்ன கேட்டால் பச்சை பயிர் தோசை அதாவது ஆந்திராவில் பார்த்திங்கன்னா பெசரட்டு சொல்லுவாங்க அந்த பச்சை பயிர் தோசை எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இது கூட சின்ன வெங்காய சட்னி இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு என்னோடய நாக்குக்கு பிடிச்ச மாதிரி உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் பிடிக்க நினைக்கிறேன் இந்த பச்சை பயிர் தோசை நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் இட்லி மாவோ இல்லை தோசை மாவோ நீங்கள் அரைச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக புளிக்க விட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தோசை இட்லி ரெடி பண்ணுவீங்க ஆனால் இந்த பச்சை பயிரும் இந்த பச்சை அரிசியும் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் அரைச்சி உடனே சுடலாம் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப சீக்கிரமாக பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லை பச்சை பயிர் ஏகப்பட்ட பழம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிரை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அதாவது க்ரீன் மூங் தால் இப்போது இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பச்சை பயிர் ஒரு கப்பு அதாவது இரநூறு கிராம் பச்சை அரிசி கால் கப்பு அதாவது அறுபது கிராம் பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து நாலு நம்பர் இஞ்சி இருபது கிராம் சீரகம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த பச்சை பயிர் தோசை அதாவது பெசரட்னு சொல்லுவாங்க ஆந்திராவில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக வீட்டில் இட்லி அரிசி பச்சை அரிசி உளுத்தம் பருப்பு இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சி நார்மலாக வீட்டில் தோசை விடுவாங்கள்ல இதுவே ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை பயிர் அதுக்கப்புறம் சீரகம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இதெல்லாம் வந்து நல்லா ஊற வச்சு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் தோசை விடுவாங்க ஆனால் இந்த பச்சை பயிர் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஊற வச்சு புளிக்க வைக்க மாட்டாங்க டைரெக்டாக ஃப்ரெஷ்ஷாக மாவு அரைச்சி அதுக்கப்புறம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் தோசை சுடுறதுக்கு அதே மாதிரி தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த பச்சை பயிர் ஒரு கப்பு போடுறோம்னா கால் கப் அளவுக்கு பச்சை அரிசி போட்டுக்கோம் இதில் தண்ணி ஊற்றி ஊற வைக்கிறோம் ஊற வைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும் அப்போ தான் அரைக்கும் போது ஈஸியாக அரையும் மிக்சியில் இப்போ நல்லா வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன்ல இந்த இடத்துல காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மூணுலேருந்து நாலு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை சீரகம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா அரைக்க ஆரம்பிச்சிருங்க அரைக்கும் போது கூட உப்பு போடலாம் இல்லை அரைச்ச பிறகு கூட உப்பு போடலாம் சரிங்களா இப்போ அரைக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த மிக்சி ஜாரில் அரைக்கும் போது எந்த அளவுக்கு பக்குவமாக அரைக்கணும் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைக்க ஆரம்பிங்க அதே டைமில் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கணும் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் இட்லி தோசைக்கு அரைப்பீங்க பார்த்திங்களா அதே மாதிரி பக்குவத்தில் அரைச்சிருங்க ஆனால் அரைக்கும் போது இந்த பேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக இருந்தால் தோசை சுடுறதுக்கு வந்து கிறிஸ்பியாக வரும் இல்லை கொஞ்சம் தண்ணி ஆகிடுச்சுன்னா கரெக்டான பக்குவத்தில் கொடுக்காது அதனால் இந்த மாதிரி பக்குவத்துக்கு கரெக்டாக நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துருங்க பார்த்தீங்களா ஃபைன் பேஸ்ட் அரைச்சிருக்கோம் இல்லை இந்த மாதிரி தான் அரைச்சிருக்கணும் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ஹெல்த்தியான ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் சட்டுன்னு வீட்டில் நீங்கள் பண்ணலாம் ஒரு நாள் முன்னாடி வந்து இந்த மாதிரி பச்சை பயிரும் பச்சை அரிசியும் ஊற வச்சுட்டு மறுநாள் கால அரைச்சி வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கோ இல்லை பெரியவங்களுக்கோ தோசை சுட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட்டு போவாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த அரைச்ச மாவில் தேவையான உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் மிக்ஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு பேட்டரோட டெக்ஸ்டர் வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருந்தால் தான் தோசை கல்லை ஊற்றி அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்பியாக நீங்கள் சுட்டு எடுக்க முடியும் அடுத்தது தோசை கல் வந்து சீசனிங் பண்ணணும் கொஞ்சம் இந்த ஆயில் கொஞ்சம் வெங்காயம் போட்டு நல்லா தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த கல் ப்ராப்பராக சீசனிங் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு கண்டி மாவு எடுத்து அழகாக ஊற்றி நல்லா கிறிஸ்பியாக எடுத்திங்கன்னா சூப்பரான பச்சை பயிர் தோசை அடி பார்த்தீங்களா இந்த இடத்துல நீங்கள் டாப்பிங் நீங்கள் விருப்பப்பட்டால் போடலாம் அது டாப்பிங்னா எந்த மாதிரி டாப்பிங் கேட்டிங்கன்னா வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இந்த மாதிரி நல்லா பொடிஸாக கட் பண்ணிவிட்டு அந்த வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாவில் மேலே டாப்பிங்காக போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் தோசை வந்து கல் தோசையும் சாப்பிட்லாம் பிளெயின் தோசாவும் சாப்பிட்லாம் ஆந்திராவில் பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக வந்து இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு வந்து கொஞ்சம் உப்புமா உள்ள ஸ்டஃபிங் வச்சு அதுக்கப்புறம் தருவாங்க அப்படிலாம் இஞ்சி சட்னி தொட்டு சாப்பிட்லாம் இந்த மாதிரி பல வகையான சட்னியோ இல்லை டாப்பிங்ஸோ இப்போ போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த மாதிரி பச்சை பயிர் தோசை தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு சின்ன வகைய சட்னி எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்
எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றுறோம் அதுக்கு பிறகு காஞ்ச மிளகா அதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் இஞ்சி இருபது கிராம் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் அஞ்சு கிராம் கம்மியாக போட்டுடலாம் அதாவது தின் ஸ்லைஸ் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் கட் பண்ணி போடுங்க இதுக்கப்புறம் பூண்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இந்த சின்ன வெங்காயம் இரநூத்தம்பது ரூபான்னு சொல்லியிருக்கேன் நார்மலாக வந்து நீங்கள் வெங்காய சட்னி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாமே போட்டிருப்போம் ஆனால் இந்த ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பூண்டு இஞ்சி சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பில் காஞ்சி மிளகாய் இதுதான் மெயின் இன்க்ரீடியன்ஸ் காரத்துக்கு காஞ்சி மிளகாய் போட்டிருக்கோம் அதே மாதிரி புளிப்புக்கு வந்து புளி போட்டிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த வெங்காயம் எந்த அளவுக்கு வதங்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவு வதங்கணும் நீங்கள் ஃபுல்லாக வதக்கக்கூடாது அப்படி வதக்குன்னா உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் மாற ஆரம்பிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கி முடிச்ச பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவுக்கு போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அந்த கொத்தமல்லி போடுறேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் தாராளமாக போடுங்க அதே மாதிரி தான் கருவேப்பலையும் சரிங்களா இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த வெள்ளம் போடுறோம் இந்த வெள்ளம் எதுக்காக இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணுங்கன்னா அந்த வெங்காயத்தோட இனிப்பு தன்மை ஆல்ரெடி இருக்குது இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஷார்ப்பான இனிப்பு டேஸ்ட் தெரியும்னா அந்த டைமில் வெள்ளம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சின்ன துண்டு போடுங்க அதே டைமில் காரமும் கரெக்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இதுக்கப்புறம் புளிப்புக்கு வந்து அந்த புளி போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் அரைக்க வேண்டியதான் இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் போட்டு தேவையானவங்களுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைச்சிருங்க சில சட்னிக்கு நான் சொல்லுவேன் கரெக்டாக ஒரு எயிட்டி டு நைன்டி பர்சன்ட் குறை குறை அரைச்சா தான் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இந்த ரெசிபி பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நீங்கள் அரைச்சிருக்கணும் சட்னிக்கு அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த காரம் புளிப்பு இனிப்பு எல்லாமே தெரியும் இந்த மூணு சுவையும் இருந்தால் தான் இந்த சட்னி நல்லாயிருக்கும் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி அரைக்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதே டைமில் அந்த வெங்காயம் எப்படி வதக்கி நல்லா குக் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம்ல இந்த மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் இந்த வெங்காய சட்னி கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டில் இருக்க மக்கள் எல்லாேருக்கும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க சட்னி நம்ம என்னதான் டேஸ்ட்டாக பண்ணாலும் அந்த தாலிப்பு இல்லாமல் சட்னி நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா அது சட்னியே இல்லை அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்ச பிறகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் அதே டைமில் இந்த காஞ்ச மிளகாவும் போடுறேன் இந்த உளுத்தம் பருப்பு வறுக்கும் போது எப்போவுமே ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் பச்சை கருவேப்பில் போடணும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க உளுத்தம் பருப்பு ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பச்சை கருவேப்பில் போடுங்க அப்படின்னா பச்சை கருவேப்பிலோட கலர் மாற ஆரம்பிச்சிடும் அதே டைமில் இந்த தாலிப்பு எடுத்து அந்த சட்னி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த உளுத்தம் பருப்போட நல்லா கரைஞ்சியாக கடிக்கும் போது நல்லா கரெக்ட் முடக்குன்னு இருக்கும் இப்போ அந்த தாலிப்பு அப்படியே எடுத்து இந்த சட்னியை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான சட்னி ரெடி எனக்கு இந்த பச்சை பயிர் தோசை ஈஸியாக வீட்டில் சட்டன் பண்ணலாம் ஊற வைக்கிறது மட்டும் தான் டைமு மற்றபடிலாம் ஈஸியாக நீங்கள் வீட்டில் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ரெசிபி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி இந்த சின்ன வெங்காய சட்னி அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வந்து உப்புமா அப்படி இல்லைனா இஞ்சி சட்னி இந்த மாதிரி ரெசிபி தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி நன்றி வணக்கம் சிஇ பபாய் டேக் கேர்